Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Pidi Momini Dali. Shabai Nushchi Bhalo Achan. Akta chotto video ni apna deshamne chole aslam. A chotto video karan hoche ami babu ikto ashustham. Thar karon ashalo oi bhabe kono thoran video kora shamu hoy ni. Arey video ta amar du tin din aage tori kora chilo. Thay bhablam jaachke voice over di. Apna deshat ano thar pakhe kichu ta hulo share kori. Apna deshat ikto kanek thaki. তো বাবুর জন্য বিকেলবেলা আমি একটা স্ন্যাকস বানিয়েছিলাম বাবুর হাতে দেওয়ার জন্য ও এখন হাতে নিয়ে নিয়ে একটু একটু করে খায় তাই ভাবলাম যে এমন কিছু বানাই যেন ও হাতে নিয়ে খেতে পারে তো আমি এখানে আলু কুচি করে নিয়েছি নিয়েছি অল্প পরিমাণে একটু ময়দা আর একটু পেঁয়াজ এটা হচ্ছে রসুন কুচি রসুন পেস্ট দিলেও হবে আমি কুচিটা দিলাম আমার কুচিটা রেডি করা ছিল আর কি আর পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি অল্প একটু বেসন আর একটু চালের গুঁড়া চালের গুঁড়াটা জাস্ট ক্রিসপি করার জন্য আর নিয়েছি একটু হলুদের গুঁড়া একটু ধনিয়া একটু জিরার গুঁড়া এখানে কিন্তু পরিমাণে মোটামুটি কমই আছে বা মানে একটু ছড়ানো দেখে মনে হচ্ছে যে মশলাটা একটু বেশি বাট আমি অল্প পরিমাণেই ব্যবহার করেছি আর আমার বাবু সাধারণত আমরা যেসব খাবার খাই ওর ওটা খেতে ভালো লাগে শুধু ঝালের কারণে খেতে পারে না তো ওর জন্য একেবারে ঝাল ছাড়া আর কি আমি এটা বানিয়েছি আমাদের জন্য বানিয়েছিলাম ওটাতে একদম মরিচ বেশি করে দিয়ে একদম ঝাল ঝাল করে বানিয়েছি তার কারণে ওইটা আর বাবু খেতে পারে নাই তা এখন আমি একটু ভালো করে মেখে নেছি এতে করে আলুটা নরম হয়ে যাবে আর পেঁয়াজটাও নরম হয়ে যাবে ভেতর থেকে একটা পানি আসবে আমি একদম লিকুইড ডো করব না মানে একটু টাইট ডো করলে ভাজতে ভালো হয় আর কি মানে তেলে দিলে খুলে যাবে না আমি আবার একটু ভালো করে মেখে নিচ্ছি একটু পানি দিয়ে দিলাম হয়তো শুকনো শুকনো লাগছিলো তো পানির পরিমাণটা একদম অল্প দিলেই ভালো হয় মানে বুঝে তারপরে দিতে হবে একদম অল্প যেতটুকু যেন একটু শক্ত ডো হয় এই টাইপের আর কি তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটা বাঁচিয়ে দিয়ে অল অপশনটা অন করে দেবেন আসলে আমি আজকে অনেকটাই অসুস্থ আমার প্রচণ্ড জ্বর বাট তারপরও কাজ তো তাই মানে চেষ্টা করলাম যে ঘরের কাজ শেষ করেছি এখন নিজের জন্য একটু কাজ করি হয়তো ভালো লাগবে আমার জন্য তো যাই হোক আমি এই তো বা মানে একটু অনেকটা কাবাবের শেপ দিয়ে নিচ্ছি গোল তো আর করা সম্ভব না যতটুকু সম্ভব আর কি একটু পাতলা পাতলা করে নিচ্ছি যেন বাবু ধরে ধরে খেতে পারে তাড়াতাড়ি ঠান্ডাও হয়ে যায় আর একটু যেন ক্রিস্পি থাকে আর আলুটাও যেন সেদ্ধ হয়ে যায় ভেতরে এভাবে আলু সেদ্ধ হয়ে যাবে আলু সেদ্ধ হতে মানে সময় লাগবে না আর আমার এখানে যেসব আলু পাওয়া যায় ওগুলোতে আসলে খুবই তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় একদম খুবই তাড়াতাড়ি একদম কম সময় লাগে এই তো প্যান আমি বসিয়ে দিলাম চুলায় ফ্রাই প্যানটা বসিয়ে দিয়েছি তেল দিয়ে দিচ্ছি আর আমি আরেকটু সরি আছি কারণ আমার ছেলে আমার মাথার উপরে বসে আছে আমি অসুস্থ তারপরও কিছু করার নাই বাবু তো বাবুই ও যদি বুঝতো তাহলে তো বোধহয় আমার সেবা যত্নই করত এখন ও তো আর বুঝে না এর কারণে আমি একটু ডিস্টার্ব হচ্ছি কথাগুলো একটু ভেঙে ভেঙে আসছে আমি আসলে ওই রকম গুছিয়ে কথাগুলো বলতে পারছি না আমি সরি যাই হোক এই তো আমি একটা একটা করে বড়াগুলো দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে আর এটা একদম অল্প তেলে আমি ভাজতে ভাজলাম আর কি আমি এই তেলের মধ্যে আরও কিছু আলুর চপ বলি বা যাই বলে ওগুলো ভেজে নেব কারণ আমাদের জন্য রেডি করেছি তো আজকে শেয়ার করলাম শুধু বাবুরটাই আশা করি অনেকের কাজে লাগবে কারণ আমরা প্রায় চেষ্টা করি নিত্য নতুন খাবার বাবুদের হাতে দেওয়ার জন্য আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তো সব সময়ই খাই আমরা যদি আলুটাকে এইভাবে দিতে পারি আলুও কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ভালো একে একে সবগুলো দিয়ে আমি এখন আস্তে আস্তে করে ভেজে নেব আর চুলাটা একটু কমিয়ে দিলেই ভালো হয় তাহলে আলুটা মানে ভেতর থেকে আস্তে আস্তে সিদ্ধ হয়ে যায় নয়তো দেখা যায় উপরে কালার চলে আসবে ভেতরে আলুটা সিদ্ধ হয়নি আর আমি বাবু ধনজনই একটু অসুস্থ বাবুর বাবাও অসুস্থ আমারটা একটু বেশি হয়ে গেছে বাবু তো গত দুই দিন খুবই অসুস্থ ছিল আমরা সারা রাত বসেছিলাম বাবুকে নিয়ে মানে ও রাতে ঘুমাতে পারছে না নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এমন ঠান্ডা লেগেছিল আর যেহেতু ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে এখন সবার বাসাই একই অবস্থা তবে আমি বুঝতে পারছি না এবারের শীতকাল বোধ হয় আমার জন্য খুবই কঠিন যাবে আমি এখনই যেটা আন্দাজ করতে পারছি শীতের শুরুতেই আমার এই অবস্থা না জানি যখন পুরোপুরি ঠান্ডা চলে আসবে তখন না জানি আমার কি অবস্থা হয় এই তো আমার একটা একটা করে ভাজা প্রায় হয়ে গেছে
আমার ছেলেও পাশে বসে বসে কথা বলছে আর সত্যি কথা আজকে একটু আমার ভয়েস দেওয়া বা ভিডিওটা একটু ওলট পালট বা একটু অগোছালো বলবো সচরাচর এরকম দেওয়ার চেষ্টা করি না চেষ্টা করে একটু গুছিয়ে ভিডিওটা রেডি করার জন্য বা ভয়েস ওভার করার জন্য বাট আজকে ওই রকম সুযোগ পাচ্ছি না আমি সরি ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম থেকে চেষ্টা করব একটু ভালো করে ভিডিও করার জন্য বা ভয়েস দেওয়ার জন্য ভাজা হয়ে গেছে এই তো বাবুর জন্য এবার নামিয়ে নিলাম একটু ঠান্ডা হলে তারপরে আমি বাবুর কাছে দেব আর এই ফাঁকে আমাদের জন্য যেগুলো আছে আমি ওইগুলোও ভেজে নেব তবে আমি আসলে এটা খাবো না এটা রেখে দেব বাবুর বাবার জন্য আর আমার বিকেলের নাস্তা আছে অন্য আরেকটা সেটাও শেয়ার করব আপনাদের সাথে এই তো বাবুর জন্য চপটা রেডি হয়ে গেছে আর এই হচ্ছে আমার বিকেলের নাস্তা মানে বাসায় পিজ্জা ছিল তো ওইটাই ভাবলাম যে খেয়ে নেই ঠান্ডার মধ্যে পিজ্জা বা এই টাইপের ভাজা পোড়া খেতে তো আমার মনে হয় ভালো লাগে তো পিজ্জাটা আমি একটু গরম করে নিয়েছি ওভেনে এরপর মা ছেলে দুইজন বসে বসে এখন হাপু সুপুস গিলবো আর এই তো আমার ছেলের কাজ সে তো মাসাল্লা পুরো ঘরের অবস্থা বারোটা না চোদ্দোটা বাজিয়ে রেখেছে পুরোটা ঘর ময়লা করে রেখেছে তবে সমস্যা নেই ও যে খেলেছে আমাকে যে একটু সময় দিয়েছে এটাই অনেক কিছু আমি তাতে অনেক খুশি এই তো একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে বাবুর হাতে দিয়ে দিলাম কিন্তু সে নিবে না এবার সে ঠিকই হাতে নিয়েছে এবং একটু একটু করে মুখেও দিচ্ছে ও এমনই করে একবারে পুরোটা তো খাবে না একটু খায় একটু রাখে আবার একটু খায় একটু রাখে নিচে এরকমই করে আমার ছেলে এই যে চোখ টিপ টিপ করছে এটা কিন্তু ওর কোনো সমস্যা না ওর মানে চোখের উপরে ফ্ল্যাশ লাইট পড়ছে তো আমি তো মোবাইল দিয়ে ভিডিও করছি ক্যামেরার যে ফ্ল্যাশটা আছে সেটা আসলে ওর চোখের উপরে পড়লেও এমনই করে বা বিশেষ করে ছবি উঠানোর সময় বা যখন দেখি যে দেখে যে আমি ভিডিও করছি ও খেয়াল করলেই চোখগুলো এমন করে এটা আসলে কোনো সমস্যা না তো এই তো বাবু হাতে নিয়ে নিয়ে খাচ্ছে আমি তো তাতে মোহা খুশি আমি এতেই অনেক খুশি যে আমার কষ্ট সার্থক তো যাই হোক আজকের আর ভিডিওটা বড় করি না সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ